ഭാരത് സ്റ്റേജ് എമിഷൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ബി എസ് അപ്പോൾ ഈ ബി എസ് എന്താണ് കുറേ പേർക്ക് ഡൗട്ട് ഉണ്ടാവും എന്താണ് ഈ ബി എസ് എല്ലാവരും പറയുന്നുണ്ട് ഈ വണ്ടികളിൽ ബി എസ് എന്താണ് ബി എസ് സിക്സ് വരാൻ പോകുന്നു അങ്ങനത്തെ കുറേ സംശയങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതെന്താണെന്ന് ഞാൻ കറക്റ്റ് പറഞ്ഞുതരാം അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ സംശയങ്ങളെല്ലാം ഞാൻ മാറ്റി തരാം നമ്മൾ ബി എസ് സിക്സ് ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബി എസ് ഫോർ വണ്ടികൾ ഔട്ട്ഡേറ്റഡ് ആവും എന്താണ് ഇപ്പോൾ നിലവിലുള്ള നിയമവശം അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ബി എസ് സിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഭാരത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ എന്താ പറയുക പൊല്യൂഷൻ കൺട്രോൾ ബോർഡ് ഇൻട്രഡ്യൂസ് ചെയ്ത സംഭവമാണ് ബി എസ് സിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ വണ്ടികളുടെ പെർഫോമൻസ് കൂട്ടാനും അതേപോലെ തന്നെ വണ്ടികളുടെ പൊല്യൂഷൻ കുറക്കാനും ഇങ്ങനത്തെ കുറേ സംഭവങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ബി എസ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് വയ്ക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ പണ്ട് നമുക്ക് ബി എസ് ഫോർ ഉണ്ടായി അതിന് മുമ്പ് ബി എസ് ത്രീ ബി എസ് ടു ഒക്കെ ഉണ്ടായി ഇപ്പോൾ ബി എസ് സിക്സ് വരാൻ പോകുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലാണ് ബി എസ് സിക്സ് വരുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഏപ്രിൽ ആ ഒരു ടൈമിലാണ് ബി എസ് സിക്സിലേക്ക് എല്ലാ വണ്ടികളും മാറാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ടൈമിൽ നമ്മളിപ്പോൾ നിലവിലുള്ള ബി എസ് ഫോർ സ്റ്റാൻഡേർഡുള്ള വണ്ടികൾക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കും ആ വണ്ടികളുടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വണ്ടികൾ നമ്മുടെ റോഡിൽ നിന്നൊക്കെ റോഡിലിറക്കാൻ ഗവൺമെൻറ് സമ്മതിക്കോ പെനാൽറ്റി അടിക്കോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വണ്ടികളുടെ അവസ്ഥ എന്താവും ഇങ്ങനത്തെ കുറേ സംശയങ്ങൾ പുതിയ വണ്ടികൾ എടുത്താൽ കുഴപ്പമുണ്ടോ ഇപ്പോൾ നിലവിൽ ബി എസ് ഫോർ എടുത്താൽ തന്നെ പ്രശ്നമുണ്ടോ ഇങ്ങനത്തെ കുറേ സംശയങ്ങൾ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട് ആ ഒരു കാര്യമാണ് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന വൈഡ് ആംഗിൾ റിവ്യൂസ് ഞാൻ അനുരാജ് സജിതൻ നമ്മുടെ മാർക്കറ്റിൽ ഇപ്പോൾ പുതിയ വണ്ടികൾക്ക് അധികം ഡിമാൻഡ് ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറവാണ് ആ വണ്ടികൾ ഇറങ്ങുന്നത് വളരെ കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കാരണം പല കാരണങ്ങളുണ്ട് ഒന്നാമത് എക്കണോമിക് സ്ലോ ഡൗൺ ഉണ്ട് നമ്മുടെ മൊത്തത്തിൽ മൊത്തം ഇന്ത്യയിൽ അതുകൂടാതെ തന്നെ ആൾക്കാർ ബി എസ് സിക്സ് വെഹിക്കിൾസിന് വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യണം ഇപ്പോഴും പല കമ്പനികൾ ബി എസ് ഫോർ വെഹിക്കിൾസ് തന്നെ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കണം അപ്പോൾ ഇത് ആൾക്കാരെ മനസ്സിലേക്ക് വന്നേക്കണം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ബി എസ് ഫോർ വാങ്ങിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ അടുത്ത കൊല്ലം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ആകുമ്പോഴേക്കും ബി എസ് സിക്സിലേക്ക് എല്ലാ വണ്ടികളും മാറും അപ്പോൾ നമ്മുടെ വണ്ടി കുറച്ച് ഔട്ട്ഡേറ്റഡ് ആവും നമ്മൾ റീസെല്ല് ചെയ്യാൻ നേരത്ത് ഇനി ഭാവിയിൽ വണ്ടി വിൽക്കാൻ നേരത്ത് അതിന് റേറ്റ് ഉണ്ടാവില്ല അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക ചിലപ്പോൾ പൊല്യൂഷൻ ബോർഡ് ഇത്ര സ്റ്റാൻഡേർഡ് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ വണ്ടിക്ക് പൊല്യൂഷൻ കൂടുതലാണെന്ന് ചിലപ്പോൾ പൊല്യൂഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടില്ല അങ്ങനത്തെ കുറേ പ്രശ്നങ്ങൾ എല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കണം അതിൻ്റെ പേരിലാണ് ആൾക്കാർ ഈ പുതിയ വണ്ടികളിലേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം പഴയ വണ്ടികളുടെ ഡിമാൻഡ് കുറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇറങ്ങാത്തതും അതൊക്കെ തന്നെയാണ് കാരണങ്ങൾ അപ്പോൾ ഞാൻ ഇപ്പോൾ പറയാൻ വന്ന കാരണം വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ബി എസ് ഫോർ വണ്ടി എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന് നിയമതടസ്സമുണ്ടോ നിയമതടസ്സം യാതൊരു നിയമതടസ്സമില്ല കാരണം ഇപ്പോൾ ഇഷ്ടംപോലെ വണ്ടികൾ ബി എസ് ഫോറിലേക്ക് വരുന്നുണ്ട് ബി എസ് ഫോർ തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ ഇറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആകെ ഒന്നോ രണ്ടോ കമ്പനീസ് മാത്രമാണ് ബി എസ് സിക്സ് വണ്ടികൾ ഇപ്പോൾ ഇറങ്ങി നിലവിൽ ഇറക്കുന്നത് ബാക്കി എല്ലാ വണ്ടികളും ബി എസ് ഫോർ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ബി എസ് ഫോർ ഇപ്പോൾ എടുക്കുന്നതിന് യാതൊരു പ്രശ്നവും ഇല്ല നമുക്ക് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് മാർച്ച് വരെ മാർച്ച് ഏപ്രിൽ ആ ടൈം വരെ നമുക്ക് സുഖമായിട്ട് ബി എസ് ഫോർ വണ്ടികൾ വാങ്ങിക്കുകയും ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്യാൻ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല ഇനി അതിന് ശേഷം അതിന് ശേഷം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു രീതിയിലും ഈ ബി എസ് ഫോർ വണ്ടികൾ അവർ എന്താ പറയുക റോഡിൽ ഇറക്കാൻ സമ്മതിക്കുക അതിരിക്കുക അങ്ങനെ യാതൊരു കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടാവില്ല നമുക്ക് വണ്ടികൾ ഇറക്കാം വണ്ടികൾ ഓടിക്കാം നിങ്ങൾ ഇത്ര ആലോചിച്ചാൽ മതി ഇതിന് മുമ്പ് ഇറങ്ങിയാണ് ബി എസ് ടു ബി എസ് ത്രീ വണ്ടികൾ വരെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇപ്പോഴും ഓടുന്നത് പഴയ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി അഞ്ചിലുള്ള നമ്മുടെ എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡും ഒമിനിയൊക്കെ ഇപ്പോഴും റോട്ടിൽ കൂടി തന്നെയാണ് ഓടണം അതൊക്കെ ബി എസ് ടു അങ്ങനത്തെ ആ ഒരു ടൈമിലുള്ള വണ്ടികളൊക്കെയാണ് പക്ഷേ അതൊക്കെ ഇപ്പോഴും ഓടണം അതിന് പ്രശ്നമില്ല ഓടണം അപ്പോൾ ഒരു രീതിയിലും ടെൻഷൻ്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ബി എസ് ഫോർ അപ്പോഴും വാലിഡായിരിക്കും ഇപ്പോഴും വാലിഡാണ് പിന്നെ നമ്മുടെ വണ്ടികളുടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് വെഹിക്കിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് മാറും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബി എസ് പൊല്യൂഷൻ്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡും അതിൽ പെർഫോമൻസ് സ്റ്റാൻഡേർഡൊക്കെ ബി എസ് സിക്സിലേക്ക് മാറും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു പടി പുറയിലായിരിക്കും ബി എസ് ഫോർ ആൾക്കാർ കാരണം അപ്ഡേറ്റഡ് അല്ല ഈ ഒരു പ്രശ്നം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇഷ്ടമായിട്ട